वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम आज हम टेंथ क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हिस्स फर्स्ट फ्लाइट करेंगे रिटर्न बाय लियाम ओ फ्लेटरी ये कौन थे ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं एंड ये जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट है ये भी उन्हीं में से एक है इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि एक यंग सीगुल बर्ड होती है जिसको ना उड़ने से बहुत ज़्यादा डर लगता है उसको ये लगता है कि उसके जो विंग्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो फ्लाई कर पाए सो इन दिस चैप्टर हमें क्या दिखाया है कि किस तरीके से ये जो बर्ड है अपने इस डर को फेस करती है कैसे उसको ओवरकम करती है नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट हिज रेफर टू हेयर अ यंग सी बर्ड दैट इज सी गुल नाउ The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sisters had already flown away the day before. ये जो young seagull है ये क्या थी बिल्कुल अकेली थी कहाँ पर लेज के ऊपर लेज क्या होता है कि जो mountains होते हैं आपने देखा होगा कि जो चट्टान होती है वो थोड़ी सी ऊपर बाहर की तरफ निकली हुई होती है जहाँ पर pose मारते हैं लोग photos में भी दिखाया जाता है ना कई बार तो वो क्या होती है लेज वहाँ पर बिल्कुल ही अकेली है उसके टू ब्रदर और एक सिस्टर वो वहाँ पर क्या कर चुके हैं ऑलरेडी फ्लॉन द डे बिफोर वो एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ गए थे लेकिन ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम और उसे क्या लग रहा था उन बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में सम हाउ वेन ही हैड टेकन अ लिटल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द एच वो कहते किसी तरीके से उसने क्या किया थोड़ी सी वो आगे की तरफ दौड़ी कहाँ पर टू द ब्रिंक ऑफ द एच ब्रिंक यू कैन से कॉर्नर ऑफ दी लेज और उसने क्या अटैम्प्ट की अपने विंग्स को फ्लैप करने की फड़फड़ाने की उड़ने की ही बिकेम अफ्रेड लेकिन उसको क्या लगा बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ वो क्या कहती है कि जो नीचे है उसको क्या दिख रहा था बहुत ही बड़ा सा सी जो क्या है इतना बड़ा है फैला हुआ है स्ट्रेच डाउन यानी बहुत ज्यादा फैला हुआ उसे नीचे दिख रहा था इट वो एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन और क्या था कि नीचे बहुत लंबा बहुत ही ज्यादा लंबा बहुत ही गहरा रास्ता था ही फेल्ट सर्टेन थिंग सर्टेन दैट इज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम उसे ऐसे लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसने अपने हेड को क्या किया बेंट किया थोड़ा सा झुका लिया एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट आपके कहाँ चला जाता है लिटल होल में लिटल होल अंडर द लेज मतलब कि जो चट्टान होती है उसके नीचे आप देखते हो ना बर्ड्स अपने लिए छोटे छोटे होल्स बना लेते हैं वहाँ पर चला जाता है और जहाँ पर वो रात को सोता भी है हालांकि ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिस्टर लिटल सिस्टर उसके जो ब्रदर्स होते हैं और जो छोटी बहन होती है वो क्या है उनके जो विंग्स हैं ना इससे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं लेकिन फिर भी वो भाग के कहाँ पर जाते हैं ब्रिंक पे कॉर्नर पे जाते हैं अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं लेकिन ही फेल टू मस्टर अप मस्टर अप मीन्स टू कलेक्ट वो अपनी करेज को कलेक्ट नहीं कर पाता वो अपनी हिम्मत को नहीं जुटा पाता किस लिए टू टेक दैट जम्प जम्प लेने के लिए सी में कूदने के लिए विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट और उसे ये क्या लगता है बहुत ही डेस्परेट मीन्स बहुत ही होपलेस फील होता है ठीक है His mother and father had come. अब उसके mother और father दोनों वहाँ पर आते हैं और बहुत सारे different ways try करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो seagull है वो उड़े तो वो क्या करते हैं पहले श्रीली बहुत ज़्यादा श्रीली का मतलब होता है चिल्लाना है वो उस पर चिल्लाते हैं सेकेंड है अपब्रेडिंग हिम उसको डांटते हैं फिर थ्रेटनिंग हिम उसको डराते हैं उसको धमकी देते हैं क्या कहते हैं कि टू लेट हिम स्टार वन दिस लेज कि तुम जो है इस लेज पर पड़े पड़े भूखे मर जाओगे अनलेस ही फ्लू अवे जब तक तुम उड़ोगे नहीं बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव लेकिन अपनी जीवन के लिए या फिर आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर जितनी भी जान थी वो सारी क्या हो चुकी थी फिनिश हो चुकी थी वो बहुत ज्यादा थक चुका था एंड ही कुड नॉट मूव दैट वॉज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर आवर्स अगो अब ये कहता है कि ये कब की बात है ट्वेंटी फोर आवर अगो पहले की बात है तब से क्या था उसके पास कोई नहीं आया था चौबीस घंटे हो गए थे द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग पिछले दिन पूरे सारे दिन He had watched his parents flying about. उसने क्या देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे हैं और उनको उसके भाई बहनों को परफेक्टली सिखा रहे हैं क्या आर्ट ऑफ फ्लाइंग की कैसे उड़ते हैं उन्होंने उसे सिखाया हाउ टू स्किम द वेव स्किम मतलब क्या होता है कि स्लोली या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा 
वेव्स के ऊपर फ्लाई करना ठीक है वो उन्हें वो सिखा रहे थे एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और किस तरीके से फिश को पकड़ते हैं टू डाइव यानी डुबकी मार के अंदर कैसे पकड़ते हैं ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर और इन फैक्ट उसने क्या देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने कैच भी कर ली क्या हिज फर्स्ट हियरिंग हियरिंग हेरिंग का मतलब क्या है उसकी जो फर्स्ट सी फिश थी उसको ठीक है एंड डिवॉइड एंड डिवोयर इट और क्या कि उसको फटाफट खा भी गया डिवोर मतलब होता है कि फटाफट खा जाना उसने कैच की और फटाफट खा गया स्टैंडिंग ऑन अ रोक रोक पे खड़ा होके वाइल्ड एस पेरेंट्स और इस खुशी में उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके आसपास क्या कर रहे थे रेज रेजिंग अ प्राउड कैकल मतलब एक कैकलिंग की आवाज़ होती है वो गा रहे थे आवाज कर रहे थे कैसे विद अ प्राउड वे ठीक है एंड ऑल द मॉर्निंग और क्या हुआ पूरी सुबह द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट यू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद इज कवर्डेज मतलब कि जो पूरा का पूरा परिवार है उन्होंने क्या किया पूरी की पूरी सुबह सामने जो क्लिफ थी जो सामने वाली चट्टान थी उसके बीच में से जो क्या निकल रहा था एक बिग बिग सा प्लेट्यू निकल रहा था वहां पर बैठकर क्या किया उसको टोंट मारे किसके रिगार्डिंग उसके कवरडाइज के कवरडाइज मतलब क्या होते हैं कि उसको ये बोल रहे थे कि तू बहुत ज्यादा डरपोक है उसका मजाक उड़ा रहे थे उसको कायर बोल रहे थे द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई अब क्या था कि सूरज चढ़ रहा था ऊपर की ओर असेंडिंग ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ और क्या था कि उसकी जो साउथ डायरेक्शन की तरफ उसकी ब्लेजिंग ऑन द लेज यानी बहुत ही ज्यादा चमक थी चमक थी तो नेचुरल है कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी सो ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अब क्या हुआ कि वो बहुत ही ज्यादा निराश तो था ही तो वो उसने क्या किया ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज मीन्स कि जो लेज का कॉर्नर था वहां पर उसने क्या किया धीरे से चट्टान का जो किनारा था वहां पर गया एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग एक पैर पर खड़ा हुआ विद द अदर लेग और उसने क्या किया दूसरे पैर को अपने विंग्स के नीचे छुपा लिया हम देखते हैं ना बर्ड्स अपने विंग्स को पूरा फैला लेते हैं और अपने पैर को उसके नीचे छुपा लेते हैं He closed one eye, अपनी एक आंख को बंद किया फिर दूसरी आंख को बंद किया एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग अस्लीप और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो तो सो ही गया हो ठीक है किस लिए क्या उसने ऐसा कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर सिस्टर उसको नोटिस करेंगे स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम फिर भी किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसने क्या देखा कि उसके जो दोनों ब्रदर हैं और उसकी जो सिस्टर है वो क्या कर रहे हैं लाइंग ऑन द प्लेट यू डोजिंग विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया है जो भाई हैं और बहन हैं दोनों के दोनों प्लेट्यू के ऊपर डोजिंग यानी सो रहे हैं कैसे सो रहे हैं कि विद देयर हेड संक इन टू देयर नेक्स्ट मतलब कि आप देखते हो ना कि उनका सिर झुका हुआ होता है टुवर्ड्स देयर नेक नेक के अंदर घुसा हुआ हो ऐसे लगता है जब हम मुड़ के सोते हैं और उनके जो फादर है वो क्या कर रहे हैं प्रीनिंग द फीदर्स प्रीनिंग मतलब अपने फीदर्स को मेनटेन कर रहे हैं ऑन हिज वाइट बैक सिर्फ उसकी जो मदर है वॉज लुकिंग एट हिम वो उसको देख रही होती है शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू वो क्या करती है वो प्लेट्यू पे थोड़ी सी ऊपर हाई हम्प यानी थोड़ा सा हाई प्लेस वहां पर खड़ी होती है और उनकी जो वाइट ब्रेस्ट होती है थ्रस्ट फॉरवर्ड मतलब उनकी जो ब्रेस्ट है वो थोड़ी आगे की तरफ निकली हुई होती है नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट अब वो बार बार क्या कर रही है उनकी जो फीट है उसकी मदर की जो फीट है वहां पर क्या पड़ा एक पीस ऑफ फिश पड़ा वो उसको तोड़ती है एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक और उसको भी तोड़ रही है और क्या करती है कि उनकी जो बीक है उसकी मदर की जो बीक है उसको रोक के साथ स्क्रैप करती है रगड़ती है और ये जो साइट होती है फूड की मतलब वो देख रहा है उसकी मदर के पास फूड है और वो खा रही है तो वो उसको देख के क्या हो जाता है मेडन हिम पागल हो जाता है उसको देख के हाउ ही लव टू टी और वो याद करता है कि उसको कितना पसंद था इस तरीके से टीयर करना फूड को और फिर अपनी बीक को क्या करना स्क्रैप करना एंड अगेन टू वेट इट एंड फिर उसको वेट मतलब क्या है कि जो बीक है उसको क्यों बार बार रगड़ा जा रहा है ताकि वो बीक क्या हो जाए शार्प हो जाए उसे ये कितना पसंद था वो अपनी मदर को ये देख के बहुत ही ज्यादा मेडन फील करता है गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड और वो क्या करता है बोलता है गा 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 मतलब अपने तरीके से वो क्राई करता है और वो बैग करता है कि उसे थोड़ा सा खाना 
मिल जाए और उसकी मदर क्या करती है वो भी उसे वापस स्क्रीम करती है चिल्लाती है डिरिसिवली मतलब क्या होता है मोकिंग मजाक उड़ाते हुए किसी का वो क्या रिप्लाई देती है गा को आ ऐसे बट ही कैप्ट कॉलिंग लेकिन फिर भी वो बुलाता रहता है कैसे प्लेनेटिवली यानी बहुत ही दुख भरी आवाज से बहुत ही उदासी से एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम लेकिन एक मिनट के बाद क्या होता है एक बहुत ही खुशी वाली आवाज़ आती है वो क्यों आती है देखो क्यों आती है क्योंकि उसकी जो मदर है वो क्या करती है हैड पिकड अप अ पीस ऑफ द फिश वो ना एक फिश का पीस लेके आती है एंड वो फ्लाइंग अ क्रोज टू हिम विद इट और वो उसके पास क्या कर रही है वो ले ले वो जो पीस है उसको लेके उसकी तरफ आए जा रही है ही लीन आउट इगरली अब वो क्या करता है लीन आउट लीन आउट यानी बेंट होना वो थोड़ा सा झुकता है इगरली बड़ी उत्सुकता के साथ टैपिंग द रोक विद इज फीट अब वो क्या कर रहा है अपने फीट से जो रोक है जहाँ जिस चट्टान पे उसको टैप कर रहा है मतलब पैर वहाँ से थोड़े थोड़े हिलाने लगता है ट्राइंग टू गेट नियर टू हर उसके पास आने की कोशिश करता है एज शी फ्लू अ क्रोज जैसे जैसे वो उसके पास आ रही है बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम जैसे ही उसकी मदर उसके अपोजिट आती है शी हॉल्टेड वो क्या करती है एकदम से ना रुक जाती है हॉल्टेड मीन्स टू स्टॉप उनके विंग्स जो है क्या हो जाते हैं मोशनलेस हो जाते हैं और जो पीस ऑफ फिश है उनकी बीक में वो कहाँ रह जाता है उनके पास जो उसकी रीच से बाहर होता है ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ इज बीक मतलब बिल्कुल उसके पास ही होता है पहुंचने ही वाला होता है और वहां पर रुक जाती है ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वो थोड़ा सा हैरानों के एक मोमेंट के लिए तो वेट करता है वॉन्ड्रिंग वाई शी जिडेंट कम नियर और वो ये सोचता है कि मेरे इतने पास आके और पास क्यों नहीं आई एंड देन मेडन बाई हंगर और फिर भूख से पागल हो जाता है ही डाइव एट द फिश और फिर भूख से इतना पागल होता है कि वो फिश की तरफ कूदता है और मतलब वो सारी चीजें भूल जाता है ही फॉर गेट एवरी थिंग की वो उड़ नहीं सकता उसके पंख साथ नहीं दे रहे कुछ नहीं याद रहता उसको विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन टू द स्पे इन टू द स्पेस और क्या करता है बहुत ही लाउड स्क्रीम लंबी सी चीख के साथ वो कहाँ फॉर कहाँ पर जाता है ही फेल आउटवर्ड बाहर की तरफ एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ कहाँ पर इन टू द स्पेस स्पेस या रेफरेंस टू यू कैन से समुद्र की तरफ देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल फिर क्या हुआ एक मॉन्स्ट्रस टेरर एक बहुत ही बड़ा डर क्या किया उसको सीज हिम क्या होता है पकड़ना पकड़ लिया वो डर गया एकदम से कि मैंने ये क्या कर लिया एंड इज हार्ट स्टूड स्टिल और उसका जो दिल है वो एकदम से रुक गया ही कुड हियर नथिंग उसको कुछ सुना ही नहीं दे रहा था बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन ये सिर्फ एक मिनट के लिए ही हुआ द नेक्स्ट मोमेंट हिज ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड नेक्स्ट मोमेंट उसने क्या देखा कि उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ फैल रहे हैं द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स और जो हवा है वो क्या कर रही है उसके जो ब्रेस्ट के फीदर्स हैं उसके सामने आ रही है उनसे टकरा रही है फिर उसके स्टमक में जा रही है देन अगेन हिज विंग्स He could feel the tips of his wings cutting through the air और उसे feel हो रहा था होता ना जैसे हवा जो थी उसके पंखों के बीच में से निकलती हुई जा रही हो ऐसा feel हो रहा था He was not falling headlong now अब क्या था कि वो सिर के बल सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था He was soaring gradually downwards and outwards वो क्या कर रहा था soaring means you can say flying वो फ्लाई कर रहा था कैसे कभी बाहर की तरफ और कभी नीचे की तरफ ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड अब उसे डर भी नहीं लग रहा था ही जस्ट फेल्ट अब इज डिजी सिर्फ क्या हो रहा था उसे हल्का सा डिजी फील हो रहा था डिजी यानी बहुत ही टायर्ड होना एग्जॉस्टेड होना उसका सिर घूम रहा था देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेन एंड ही सोर अपवर्ड अब क्या हुआ लेकिन फिर से उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया एंड ही सोर सोर्ड अपवर्ड सोर यानी उड़ना और वो फिर से कहा किया ऊपर की तरफ स्काई की तरफ उड़ने लगा क्या गाता हुआ गा 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 को गा इस तरीके से ठीक है और उसकी मदर उसकी मदर अपनी फिर से वही टोन में क्या गाती है गा को आ स्वप्ड पास टीम स्वप्ड यानी बहुत ही स्पीडी स्पीडली उसके पास से गुजरती है हर विंग्स में एक अलाउड नॉइस उसके जो मदर के विंग्स होते हैं वो भी बहुत तेज आवाज करते हैं ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम और वो उसको आंसर देता है फिर से चिल्ला के अपनी टोन में अब क्या होता है कि देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग अब उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं कैसे चिल्लाते हुए वो क्या देखते हैं कि उसके दोनों भाई और बहन क्या कर रहे हैं फ्लाइंग अराउंड हिम उसके आस पास फ्लाई करते हैं कैसे फ्लाई करते हैं करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग करवेटिंग मीन्स की एक हॉर्स की तरह कूदना कैसे मूव कर रहे हैं कैसे फ्लाई कर रहे हैं होर्स जैसे कूदता है वैसे बैंकिंग बैंकिंग मींस कि एक फीदर ऊपर होना एक नीचे होना 
सोरिंग यानी ऊपर की तरफ जाते हो डाइविंग आपको पता है डूबना नीचे की तरफ जाते हुए तो ये सारा सिनारियो था completely forgot that he had not always been able to fly और वो ये बिल्कुल भूल जाता है कि वो कभी उड़ भी नहीं सकता था and commanded himself to dive and soar and curve shrinking श्रीली और वो क्या करता है खुद को बिल्कुल सौंप देता है और वो dive भी करता है उड़ता भी है curve भी करता है गोल गोल घूमता भी है shrinking श्रीली यानी एक चीखनी हुई जो तेज सी आवाज होती है वैसी आवाज में वो उड़ रहा होता है He was near the sea now. अब वो सी के पास होता है फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट इसके ऊपर बिल्कुल ही स्ट्रेट मूव कर रहा होता है फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन ही सो वो क्या देखता है एक बहुत ही वास्ट बहुत ही ज्यादा फैला हुआ ग्रीन सी बीनीथ हिम यानी उसके नीचे जिसमें क्या है छोटी छोटी रिजेज हैं छोटी छोटी वेव्स हैं जो उस पर मूव कर रही हैं तो वो क्या कर रहा है उस टाइम पर ही टर्न इज वीक साइड और वो अपनी उसकी जो चोच होती है ना उसको दोनों तरफ घुमाता है एंड कॉड एम्यूजली कॉड यानी उसकी जो का का की आवाज होती है वो वो करता है कैसे एम्यूजली मीन्स हैप्पीली हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड अब क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और उसकी जो सिस्टर होती है वो सारे लैंड कर चुके होते हैं कहाँ पर ग्रीन फ्लोर के ऊपर ठीक है ग्रीन फ्लोर है रेफर्स टू यू कैन से कि जो सी के लिए यूज हुआ है दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली वो क्या करते हैं बैकनिंग मीन्स किसी को सिग्नल दे के बुलाना वो उसको बुलाते हैं कैसे कॉलिंग श्रीली चीखते हुए और वो ऐसे क्यों कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट बने सेल्फ इंडिपेंडेंट बने ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी अब वो भी क्या करता है अपने लेग्स को झुकाता है कहाँ पर खड़े होने के लिए उस ग्रीन सी पे खड़े होने के लिए His legs sank into it. लेकिन उसके जो लेग होते हैं वो क्या करने लगते हैं उसमें डूबने लगते हैं He screamed with fright. वो ना चिल्लाता है बिल्कुल कैसे डर के साथ And attempted to rise. और वो फिर से कोशिश करता है flap अपने wings को flap करके कि मैं ऊपर उड़ सकूँ लेकिन वो इतना ज़्यादा tired और weak हो चुका होता है भूख के साथ कि वो उड़ भी नहीं पाता है Exhausted by the strange exercise. Exhausted यानी अब उसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं बची है उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज को करके एक्सरसाइज या रेफर्स टू कि जो भी उसने टास्क किया पहले वो उस फिश के पीस के लिए उड़ा फिर नीचे आया ये सारा टास्क हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी उसके जो फीट थे वो क्या हो रहे थे ग्रीन सी के अंदर सैंक हो रहे थे डूब रहे थे देन हिज बेली टच इट और उसकी जो बेली थी वो उसके पेट बेली पेट को बोलते हैं ना वो उसके पानी को टच कर रही थी एंड ही सेंग नो फर्दर और वो नहीं गिर रहा था मीन्स कि जब उसके पैर नीचे और बैली ऊपर है तो वो क्या कर रहा है ही वॉज फ्लॉटिंग ऑन इट वो उसके ऊपर फ्लॉट कर रहा है तैर रहा है एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वो स्क्रीमिंग और जब उसकी फैमिली ने ये देखा कि वो प्रॉपर तैर पा रहा है तो वो स्क्रीमिंग करने लगते हैं चिल्लाने लगते हैं किससे खुशी से प्रेजिंग हिम उसको प्रेज करते हैं एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश और उनकी जो चोच होती है वो उसको क्या ऑफर कर रही होती है स्क्रैप स्क्रैप यानी क्या होता है आपको पता है ना टुकड़ों को बोलते हैं तो उसको ऑफर करती हैं स्क्रैप ऑफ डॉग फिश जो डॉग फिश के टुकड़े होते हैं वो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सो इन दिस वे उसने क्या ली अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली सो ये जो हमारा चैप्टर था ये किसका चैप्टर था एक ऐसी स्टोरी थी हेजिटेशन की ट्रायल एंड एरर की और फाइनली टू गेट सक्सेस ओवर इट सो ये बहुत ही हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी किसकी एक टिमिड सी गुल की एक हेजिटेंट सी गुल की कि किस तरीके से उसने आर्ट ऑफ फ्लाइंग सीखा और उसकी जो डाइविंग थी एट द फिश फिश को देख के वो कूदी थी ना उस बुक के लिए क्योंकि जो क्रिएटर्स होते हैं उनके लिए मेन नेसेसरी थिंग क्या होती है फूड होती है तो उस जो फूड का लालच था उसने उसको कंपेल कर दिया रिस्क लेने के लिए तो ये जो उसकी डाइविंग रही फिश की तरफ ड्यू टू हंगर वो क्या प्रूव हुई अ सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग फॉर हिम थैंक यू वेरी मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर ऑन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश विद भव्या मैम लिंक ऑफ ऑल वीडियोस रिलेटेड टू क्लास टेंथ इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स 